Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que, é que você acha que esse desenho aqui é menos realista do que esse? Você poderia me responder essa pergunta? Se você não sabe, ou se a sua resposta foi que eu não sabia desenhar, não é exatamente isso quando eu fiz esse. Realmente, eu era mais iniciante quando eu fiz esse. Mas qual o principal problema aqui, pessoal? Bom, o principal problema, pessoal, é que é o que acontece. Você pode notar aqui, neste primeiro desenho aqui, que é o mais antigo, né? Tá até amassadinho aqui, tá mais simples, vamos dizer assim, certo? O que acontece? Você pode notar uma coisa. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula. E eu sou o Jason Arts, sou desenhista, tenho mais de 6 anos em experiência em desenhos. E vamos começar mais uma aula aqui hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou o Jason Arts, prazer. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, deixa o like para apoiar esse vídeo, que eu acho que você vai sair daqui muito bem informado sobre como desenhar melhor e melhorar seus desenhos. Então é isso aí, vamos para a aula sem enrolação, vem comigo. A proporção dele tá muito errada, tá feia, tá? A proporção dele tá errada, tá feia, a cabeça dele tá torta. Você pode perceber que este lado aqui da cabeça dele tá mais torto, ó. Não tá seguindo o padrão daqui, ó, certo? As orelhas também não estão iguais. E o que acontece, galera? Também, outro problema que a gente tem aqui, encontra aqui, são falta de detalhes, galera. Se eu pudesse resumir o que é realismo aqui em uma única palavra para vocês, eu diria que é realismo é detalhes, ok? Você vai colocar detalhes no realismo onde você nem consegue ver, você deve colocar detalhes. A proporção também, a proporção realista vai influenciar muito também, mas principalmente detalhes. Você pode perceber que os fios aqui da, da barba estão errados, estão muito grossos, não condizem com a realidade. Os fios também só estão mais, basicamente num sentido, ó, só assim. Não tem fio assim, não tem, ó, não tem vários sentidos, então tá uma barba irrealista, mas está muito simples. O nariz é basicamente feito de jogo de sombra e luz, né? Então, aqui você pode notar aqui, pessoal, ó, como tem muitos detalhes, tá? Ó. Aqui as marcas de expressão desse personagem é o Kratos, tá? Do God of War. E tem, tem poros da pele, você pode ver aqui os poros da pele nessa região, nessas regiões aqui, ó. Esses pontinhos aqui fazem toda a diferença, tá? Que são os poros da pele. Você pode perceber que... Os pelos estão mais realistas. Tem pelos soltos aqui em várias direções. Não tá tipo, reto como igual esse daqui, ó. Os pelos... Você pode perceber que tipo, a barba segue aqui, segue, segue um padrão, ó. Tipo assim. E não é assim. Não tem nenhum pelo para fora, assim como, como você pode notar aqui, ó. Aqui no olho. Então tem vários detalhes aqui, ó. Que eu adicionei, que eu aprendi. Então, isso daqui era quando eu não sabia desenhar muito bem. Você pode perceber que eu evoluí bastante desse desenho até esse. Eu evoluí muito, pode notar. Aqui o brilho no olho, vários detalhezinhos aqui, ó. Não sei nem se dá pra ver na câmera aí, mas dentro aqui, ó, do olho, na íris, tem aqui, ó, pequenos tracinhos, ó, que a gente tem no olho da gente. Detalhes aqui, ó, pequen... minúsculos, detalhes minúsculos aqui nos dentes. Como é, tracinhos, bolinhas. Aqui nos lábios também, ó, detalhes minúsculos. Então, pessoal... Para você tornar o seu desenho realista, você vai ter que adicionar muitos detalhes e ter que ter muita paciência, como eu já mencionei na aula anterior a essa. Realismo é paciência e prática, tá? E conhecimentos também. Pessoal, isso aqui foi uma breve prévia do meu curso de desenho que eu estou desenvolvendo aí. Daqui a alguns meses ele vai ser lançado e se você quiser continuar e acompanhar, não perca aqui, fica ligado no canal aqui que eu vou postar aqui quando eu lançar o curso. Já fica se preparando aí para você participar e ser meu aluno. Eu espero muito com o apoio de vocês aí. É isso aí, tamo junto, deixa o like, se inscreve se você quiser ver os materiais que eu recomendo pra desenhar, tá aqui na descrição, tá bom? Os links, materiais ótimos pra desenhar e também tem os links aqui, ó, pra você ser membro do canal e ter vários benefícios, aulas exclusivas aqui, ó, não seja membro e vários adesivos e muitas coisas legais, prioridade nos comentários. É isso aí, galera, tamo junto, falou, deixa o like, falou!